Tervetuloa uuden videon pariin. Mun nimi on Lari Heinonen ja takana vaiheessa seuraat on mihin sitä säästäis. Mä tein tossa pari päivää sitten videon, missä mä avasin mun koko sijoitushalkun sisällön ja nyt mä ajattelin antaa teille vinkkejä ja kertoa vähän semmosia virheitä, mitä mä oon itse esimerkiksi tehnyt ja mitä muut aloittelevat sijoittajat helposti tekee, jotta te voisitte välttää sen. Ennen kuin aloitetaan tämä video, niin tosta alta nyt räjäytät sen tykkäysnapin kokonaan. Siis räjäytät sen, painat sitä niin monta kertaa, että sitä ei enää oo. Ja sit jatketaan video. Eli miten se sijoittaminen aloitetaan? Se ei oikeesti ole vaikeeta. Mä oon kirjannut tänne viisi kohtaa ylös. Ja ensimmäisenä kohtana mulla on Capsil kirjoitettu aloita. Se on oikeesti siis ihan tärkein neuvo kaikkeen, myös sijoittamiseen. Helpoin kohta, missä voi epäonnistua sijoittamisen aloittamisessa, on se, ettei aloita sijoittamista. No, mä tiedän, että se voi kuulostaa tyhmältä, mutta se on ihan totta. Siis, mitä enemmän mä kysyn ihmisiltä, että minkä takia sä et ole aloittanut sijoittamista, tai kysytään van, vanhemmilta sijoittajilta, että mikä on heille semmoinen isoin virhe, mikä ne on tehnyt sijoitusuransa aikana, ja tosi usein vastaus on, että en aloittanut tarpeeksi ajoissa. Koska mitä nuorempana sä aloitat, niin sitä pidempi aika sulla on sijoittaa ja oikeasti sijoituksissa sen rahan lisäksi niin paras valuutta on aika. Ja nuorille ihmisillä aikaa riittää. Eli sun on oikeasti mahdollisuus antaa niiden sijoitusten kasvaa siellä sijoitustilillä. Eli mitä aiemmin sä aloitat, niin sitä parempi. Ensimmäinen on tosiaan toi äh, ihan vaan simppelisti, sun pitää aloittaa. Ja koska mä tiedän, että monille se voi olla ö, pelottava hetki se niin kuin, tota, ö, sijoittamisen aloittaminen. Mi, mi, miten mä, niin kuin, mitä mun pitää tehdä? Jo aiemmassa videossa niin kuin kerroin ö, suunnilleen, että mitä siinä täytyy tehdä. Mutta mä ajattelin nyt käydä ihan alusta asti, että miten se sijoitustili avataan ja miten sinne voi laittaa ne ensimmäiset sijoitukset. Niin kurkotaan täältä. Mä käytän tässä esimerkkinä nyt Nordnetia, koska mulla on itsellä tili siellä. Niin tota, tää voi siis olla ihan mikä tahansa pankki, mutta periaatteet menee aika samalla tavalla kuitenkin kaikissa pankeissa. Niin ihan ensimmäisenä sun pitää tietenkin tehdä sinne tili. Eli täällä nyt lukee esimerkiksi etusivilla, että avaa asiakkuus. Niin ihan ensimmäisenä sun pitää siis rekisteröityä sinne. Siihen ei mene kauaa, siihen pistät ö, omat tiedot vaan ja meet sisään. Ja sitten siinä rekisteröityessä se kysyy sulta, että haluatko sä arvo vai osakesäästötilin vai haluatko molemmat. arvo voi ostaa itselleen osakkeita ja rahastoja ja ETF-rahastoja ja muita, eli siis kaikkea mahdollista. Ja osakesäästötilille pystyy ostamaan vain osakkeita. Ja aloittelevalle ö, sijoittajalle, niin mä suosittelen, että avaatte tuon arvo koska sinne voitte sitten noita rahastoja ostaa ja mä Suosittelen vahvasti varsinkin aloitteleville, että aloittaa noista rahastoista ja sitten rupeaa tutkimaan lisää osakkeita, jos asia kiinnostaa. Eli tässä kohtaa siis avataan tuo arvo Ja sitten kun sä oot saanut se avattua, niin täällä Nordnetissä on siis tosi simppelisti tässä etusivulla näkyy, että teet talletus. Niin tässä kohtaa sun täytyy siis siirtää tänne pankkiin rahaa. Ja sitten täältä me valitaan pankki ja valitaan se arvo salkku tuolta. Ja sit voit päättää, että minkä summan sä laitat. Laitat nyt tänne tilille. Ja Nordnetissä on siis tää reaaliaikatalletus, niin se näkyy sitten heti siellä tilillä, jos sulla on vaan suomalainen pankkitili. Ja tota, sit kun oot siirtänyt ne rahat sinne, ihan valitsemassa summan pienin, mihin, mitä noihin rahastoihin voi laittaa, niin on 15 euroa, niin vähintään sit laitat sen verran, niin saat sen heti ö, sillä rahastoa ostettua. Sit tää kohta on tosi tärkeä. Eli sit kun sä oot tallettanut sen rahan sinne, niin se ei tarkoita, että sä olisit sijoittanut sitä rahaa, vaan sä oot vaan siirtänyt sen tänne sulle, sun uudelle pankkitilille. Koska siinä kohtaa, kun sä luot käyttäjän tänne sijoituspankkiin, niin sä luot itselle siis pankkitilin. Tuo arvo on sun uusi pankkitili. Ja sitten kun sä oot siirtänyt ne rahat tonne arvo niin sun täytyy äh, sit sen jälkeen vielä ostaa sitä rahastoa. Eli sun täytyy Mennä siihen sun valitsemassa rahastoon. Ja mulla on tässä nyt esimerkkinä tämä indeksirahasto Suomi, mikä on erittäin hyvä aloittelevan sijoittajan rahasto. Ja mun mielestä siis ihan siis pitkään salkkuun, niin mun mielestä kaikilla kannattaisi olla tätä, koska 
tuotto on suhteellisen hyvä ja kulut on nolla. Eli sä et maksa mitään siitä, että sä säästät tänne rahaa. Niin, niin sit kun mennään tähän rahastoon, niin täällä ylhäällä lukee sinisellä osta. Niin siitä kohtaa klikkaat, että mä haluan nyt ostaa tätä rahastoa. Sit se kysyy, että miltä tililtä, arvo otetaan ne rahat. Ja sit se ilmoittaa sulle, että käytettävissä, paljonko sulla on siellä rahaa siellä tilillä. Sitten valitset siitä summan, minkä sä haluat tänne säästää. Siitä summaan kirjoitat sen ja sit painat osta. Tässä menee sit riippuen milloin sä tän ostat, niin pari, pari kolme päivää yleensä menee, että se näkyy tuolla sun salkussa. Ja sitten täällä etusivulla näkyy, että se on markkinalla. Ja sit, sit kun se on markkinalla, niin sitten se voi ruveta tuottaa sulle. Mä en anna sijoitusneuvoja, en oo ammattilainen millään tavalla, oikeastaan missään. Mutta tota, mä voin linkata tähän ton mun sijoitussalkkuvideon. Voit käydä kurkkaamassa, että mi mihin mä oon sijoittanut, jos kiinnostaa katsoa, että millainen salkku mulla on ja ottaa vaikka inspiraatio sieltä. Mutta ne on vaan mun päätöksiä, niin tehkää omat sijoituspäätökset ja ostakaa niitä rahastoja ja osakkeita, mikä teitä kiinnostaa. No niin, nyt on se sijoitustili hankittu. Ja tota, seuraava ongelma tai virhe, mikä monilla on, niin on se, että ei ole pitkäjänteisyyttä. Ei ole kärsivällisyyttä odottaa, että se raha siellä alkaisi kasvaa. Eli tämä on pitkä prosessi. Varsinkin tällainen niin kuin pienillä summilla sijoittaminen ja säästäminen on oikeasti pitkä prosessi ja sun pitää alusta asti lähteä sillä ajatuksella, että sä säästät parinkymmenen vuoden päähän vähintään. Älä lähde ajattelemaan, että äm, sä yrität tehdä jotain pikavoittoja, mikä on mulla tässä kolmantena kohtana. Älä odota pikavoittoja. Tää ei ole mikään lottovoitto mahdollisuus täällä sijoitusmarkkinoilla. Paitsi joskus on, jos sijoittaa semmoisia osakkeisiin, missä on tosi vahvaa nousu, nähdään sen jälkeen, kun sä oot ostanut sen. Mutta siinä kohtaa siinä on myös tosi paljon isommat riskit. Eli siinä kohtaa se ei enää ole niin järkevää sijoittamista, koska siinä on myös, myös sit mahdollisuus menettää ne rahansa paljon ö, varmemmin kuin mitä sitten taas näissä muissa sijoitusmuodoissa. Esimerkiksi näissä rahastoissa niin on ö, niin paljon yrityksiä sisällä, että jos, ne, jos sieltä yksi yritys vaikka menee konkurssiin, niin se ei paljon haittaa mitään, koska siellä on ne muut yritykset, jotka jatkaa eteenpäin koko ajan. Niin sen takia näissä rahastoissa on tosi paljon pienempi mahdollisuus menettää rahansa. Eli muista se pitkäjänteisyys. Sä et tule näkemään tuottoa ensimmäisen parin vuoden aikana kauheasti. Eli sä oot tosi hyvä sijoittaja ja sijoita osakkeisiin ja onnistuu siinä valinnoissa oikein. Mutta jos lähdetään siitä, että sä sijoitat vain noihin rahastoihin, niin odota semmoista niin kuin pientä 5-10 prosentin tuottoa niille sun rahoille, mutta se ei tule ole iso määrä rahallisesti, jos sä oot sijoittanut sinne vaikka vaan 100 euroa. Ja siinä onkin toinen juttu, mikä tuli mieleen, eli se summa, mitä sä säästät ja sijoitat sinne, niin päätä semmonen summa, mikä on sulle sopiva. Sä voit aloittaa tosiaan vaikka se oli 15 euroa, mikä on se minimi, mutta kannattaa laittaa sinne sellainen summa, mikä sulla on vaan mahdollista laittaa. Et mikä sulla on mahdollista laittaa sivuun, niin laita sinne. Älä lähde liian ärkkäästi liikkeelle. Älä aloita sijoittamista sillä, sillä tavalla, että sä tyhjennät sun tilin, kun sä saat palkan ja sit menee pari päivää ja sä ihmettelet, että no, mi miten mä nyt saan maksettu ruuat, kun sä oot laittanut kaikki sun rahaa sinne sijoituksiin, koska Lari sanoi siellä YouTubessa, että ne tuottaa mulle rahaa sit, jos ne on siellä sijoituksissa, mutta jos mä en laita sinne mitään, niin miten ne voi tu Niin. Eli älä laita liian ärhäkkäästi. Jos, jos sä et tiedä esimerkiksi, että et paljonko sun paljonko sä tarvit rahaa, paljonko sun tarvii säästää siitä palkasta rahaa, niin aloita sillä, että laitat tommoselle korkeakorkoiselle säästötilille se raha, minkä sä kuvittelet, että sä voisit säästää siitä palkasta. Ja sit kun tulee seuraavan kerran palkka, niin sitten laita siitä puolet sijoituksiin, mikä sulla on siellä jäljellä säästötilillä, ja sit lisää siitä palkasta tota, sinne säästötilille taas rahaa. Eli kerrotat itsellesi tuommoista pientä puskuria äh, säästötilille, mikä maksaa esimerkiksi VA Economy äh, säästötili maksaa 0,8 prosenttia korkoa niille rahoille, mitä siellä on, mikä on siis todella huono tuotto verrattuna äh, rahastoihin tai osakkeisiin, mutta sen saa otettu sieltä ihan koska tahansa pois äh, kuluttomasti. Mutta jos laitat sun rahat rahastoihin tai osakkeisiin, niin voi olla, että kä siinä kohtaa kun sä tarvitset sitä rahaa, niin ne onkin miinuksella, ja ne ei ole tuottanut sulle mitään, niin siinä kohtaa sä teet tappio siinä. Eli kerrota itselle semmonen puskuri, millä sä pärjäät, jos käy vaikka semmonen homma, että joudut hankkimaan uuden pesukoneen tai ö, 
ihan mitä tahansa. Elämä on yllätyksiä täynnä, eli kasvata itselle puskuri samalla kun aloitat sijoittamisen. Sitten kun sä oot saanut sitä puskuria kerrytettyä, niin sit sä voit myös lisätä sitä sijoitussummaa. Koska sitten kun sulla on puskuri, niin sen tarkoitus on kuitenkin vaan olla siellä tilillä odottamassa, että jos tulisi semmonen hetki, että sä tarvii käyttää sitä, niin sit, sä voit, sit sun ei tarvii enää lisätä sinne rahaa, niin sä voit laittaa sit sen ekstra rahan sinne sijoituksiin. Eli sit kun sä oot saanut sen kerrytettyä, niin sä saat kasvatettua sun sijoitussummaa tosi paljon. Mikä takia mä ehdotan varsinkin aloitteleville noita rahasto? Rahastoja, niin johtuu siis siitä, että ensinnäkin tosiaan riskit on tosi paljon pienemmät, koska näissä rahastoissa on valmiiksi hajautettu, eli siellä on useampia firmoja siellä rahaston sisällä. Ja sitten sen lisäksi mun mielestä kuukausi säästäminen. Se on tosi tärkeää, että löytää sen oman tavan siihen sijoittamiseen, sen, että oppii, että joka kuukausi täytyy laittaa sinne, tai ei täydy, mutta joka kuukausi haluaa laittaa sinne rahaa. Aina kahden viikon välein, jos tulee vaikka palkka, niin haluaa laittaa sinne rahaa. Toppii siihen tapaan, että kun mä saan tilille rahaa, niin siitä menee osa sijoituksiin. Niin mun mielestä on tosi hyvä tapa, että on niinku rahastoja, koska sinne voi laittaa sitten pienemmän summan kerrallaan. Koska sitten taas osakkeissa, niin monesti täytyy ostaa paljon kerralla, ettei ne kulut ole liian isoja. Et jos sä ostat vaikka yhden Apple-osakkeen, mikä on 100 dollaria, niin esim. Nordnetissä niin mulla on tällä hetkellä semmoinen kulu, että se olisi varmaan melkein 20 dollaria se tota, osakkeen osto. Niin siinähän kohtaa se mun osake maksaisi mun 120 dollaria, eli mä oon heti 20 dollaria miinuksella. Sen takia äh, suosittelen varsinkin alkuun, että säästätte ja sijoitatte ni- niihin rahastoihin ne rahanne. Neljäntenä mulla onkin täällä just hajauttaminen, eli siinä kohtaa, jos lähdette osakesijoittamiseen, niin siinä kohtaa varsinkin on tosi tärkeää, että hajautatte teidän rahoja. Ette laita kaikki rahojanne siihen yhteen firmaan, ettei käy niin kuin monilla kävi silloin, kun Nokian osake koki ihan hirveän laskun. Moni menetti rahat, mitä ne oli kerännyt koko niiden elämän, koska ne oli laittanut kaikki rahansa siihen Nokiaan. Ja vaikka rahastoissa onkin ö, hajautettu niin yritysten välillä, niin kannattaa silti myös hajauttaa maailmanlaajuisesti. Esimerkiksi mulla on tuossa tota, indeksirahasto Suomi, sitten sen lisäksi mulla on Handelsbankkeni USA-indeksi, mikä se ottaa USAan, ja sen lisäksi mulla on Tanskan indeksirahasto. Mä voisin esimerkiksi ottaa vielä kehittyvien markkinoiden rahaston tai jonkun muun, mutta mulla on tässä jo aika hyvä, hyvä hajautus, kun on kuitenkin parilla eri mantereella noita. Mutta just esimerkiksi Nordnetin löytyy tosi hyviä, siellä on indeksirahasto maailma ja indeksirahasto Eurooppa ja tällaisia, että pystyy niin hajauttamaan eri puolille maailmaa sitä, koska äh, harvoin käy sillä tavalla, että jos, jos nyt vaikka Suomella me, menisi seuraavat 10 vuotta huonosti, niin että sen saman 10 vuotta sitten menisi kans Jenkeissä yhtä huonosti. Eli siinä kohtaa, kun sä hajautat myös maantieteellisesti, niin silloin se hajautus on parempi ja silloin äh, keskimääräinen tuotto on parempi kuin mitä se olisi, jos sä sijoittaisit vaan toiseen, jos sillä toisella menee sitten siinä kohtaa huonosti. Eli tässä siis vaan yritetään vähentää niitä riskejä tässä sijoittamisesta, että hajautetaan niitä sijoituksia, mutta äh, sen takia rahastosijoittaminen on mun mielestä tosi hyvä, koska se tekee myös tämän hajauttamisen äh, itsessään jo, kun sä ostat sitä rahastoa. Sitten viimeisenä, mutta ei vähäisimpänä vinkkinä on se, että sitten kun sä oot saanut sinne sen rahan laitettua, niin yritä unohtaa se. Aina välillä. Älä käy katsomassa päivittäin sitä, että onko se nyt tuottanut. Onko se nyt tuottanut? Onko se nyt tuottanut? <hah> Ei ole tuottanut yhtään. Mutta tämä on tosiaan pitkä prosessi. Niin yritä opetella siihen, että sä käyt vaikka, vaikka kuukauden välein. Tai aina kun sä sijoitat sinne, niin silloin ainoastaan käyt katsomassa sitä salkkuu. Koska silloin kun on tällainen samanlainen suunnitelma kuin mulla, eli mä oon pitkä pitkän ajan sijoittaja, mun on tarkoitus pitää noita rahastoja ja osakkeita, mitä mä oon ostanut, niin 10 vuotta, varmaan enemmänkin, niin sijoitussalkussa, niin siinä kohtaa mun ei ole mitään järkeä käydä katsomassa, että miten se menee päivän aikana ees taas, koska mä en aio myydä sitä. Ainut, minkä takia mun kannattaa mennä katsomaan sinne, on, että jos siellä tulee semmoinen päivä, että esimerkiksi joku laskee tosi paljon, niin mä voisin ostaa sitä lisää itselleni. Eli tosi tärkeänä vinkkinä on just se, että unohdat, että sulla on oikeastaan edes rahaa siellä, ettei et sä sit vahingossa mene myymään jotain sieltä, koska sä katsot, että se on vaikka laskenut paljon tai on tuottanut sulle jo jonkun verran rahaa. Koska jos sä annat olla se siellä pidemmän ajan, niin se tuottaa vielä enemmän rahaa, ja mitä pidemmän ajan, niin sitä enemmän rahaa, ja niin edelleen. Siinä oli nyt muutamia vinkkejä sijoittamisen aloittamiseen, 
Jos jotain sun pitää muistaa tästä videosta, niin se on, että aloita. Jos sä et ole vielä aloittanut sijoittamista, niin avaa tosta alta mun blogi, missä mä kerron mun omista kokemuksista Nordnetin kanssa ja avaa vaikka sinne sijoitustili, jos haluat. Ja jos sulla on jotain kavereita, jotka ei ole vielä aloittanut sijoittamista, niin vinkkaa tää video niille. Ja jos haluatte tietää, mitä mun sijoitussalkussa on, niin katso tästä äh, mun sijoitussalkkuvideo. Jätä tykkäys. Pistä kanava tilaukseen, paina sitä kellonappia, ding 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 ding, ja nähdään ensi videossa tyypit.